Olá, futuros guias de turismo, tudo bem? Meu nome é Rogério e estou falando diretamente... Estou falando diretamente da praia de Jacareípe, eu acho que acabei de comprar o um celular. É de vocês? Eu imaginei. Oh, Aqui, ó. Que é isso? <risos> então, meu nome é Rogério. Estou falando diretamente do estado do Espírito Santo. Um estado muito, muito pouco conhecido por nós paulistas. Estou falando da cidade de Serra. Estou no bairro de Jacareípe. Agora falando diretamente da praia de Jacareípe. Que há dois meses está sendo o quintal de casa. Bom. Como contar a história de uma praia? O que se resume praia, praticamente? Vamos lá? Areia Mar Ondas E aqui é uma praia de surfistas Consequentemente, surfistas E se é uma praia estruturada, o que pode ter numa praia? Um calçadão Fantástico calçadão E se tem um calçadão o que indiretamente se espera de uma praia, correndo, pra cá, correndo, 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 esperamos ter uma ciclovia, beleza? E se tem uma ciclovia e tem praia e tem mar, tem areia, o que esperamos? Hotéis, hotéis, pousadas, ok? Então, não tem muito o que falar de praia, praia se resume a isso. Há um céu bonito, areia, mar, calçadão, ciclovia, hotéis, Agora estou falando diretamente da Praia do Barrote. Aqui estou mostrando para vocês. Estou na Praia do Barrote. E aqui, esses matinhos aqui, com as flores roxas, é uma restinga. A preservação ambiental permanente é a PT. Que é a restinga. Qual que é a importância da restinga? Eu acho interessante, porque quando não tem essa restinga, quando bate o vento no mar e bate na areia, essa areia corre toda e vai para a calçada, e invade as casas. Quando tem restinga, essa restinga ajuda a segurar essas areias e não deixa a cidade ser tomada por areia. Ok? Então, acho que ainda... Opa! E gaivotas? Não podemos esquecer de gaivotas? Voltando para o mar... Então, meu vídeo é isso, sobre um ponto turístico. Estou falando da minha cidade, terra no Espírito Santo. E é fantástico, galera. Recomendo muito, 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 muito. Eu estava com o intuito hoje de fazer um vídeo sobre um morro super famoso aqui na cidade que se chama o Morro do Mestre Álvaro. Mas devido às chuvas desse final de semana, tive que marcar com um dia porque estava sendo impossível subir, que é um morro que fica à beira-mar e tem aproximadamente 830 metros de altura. E tem uma história super interessante, porque esse, esse morro se chama Mestre Álvaro porque no passado no ano de 1800, 1900, 1700, sem buscar direto, existia um martelheiro super famoso que morava no pé desse morro, o senhor Álvaro. E como a Vitória é uma cidade em prospeção, em que é muitas pessoas ricas e blá 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 blá, as pessoas compravam muito móveis, ondas, desse Álvaro, que era um mestre marceneiro. Ele ensinava as pessoas a, a arte de marcenaria. Como que ele foi muito famoso, Daí na cidade, onde você vai? Eu estou indo buscar meu armário lá no Mestre Álvaro. Daí todo mundo, onde você vai? Eu vou no Mestre Álvaro. E daí acabar associando o nome desse morro a esse Mestre Marceneiro do passado. E esse nome se dura até hoje. Bom, isso é uma história bacana da cidade. Como estou aqui há dois meses, pouco a pouco estou descobrindo. E um segredo. Semana passada foi conhecer uma igreja fantástica que fica aproximadamente 10 km daqui, no bairro de Nova Almeida, chamada Rei, Igreja dos Reis Magos. Não busquei história direito, aliás, busquei um pouco sobre a história, mas não encontrei nada. Beleza? E vou ver se eu faço um vídeo e passo para vocês. É isso aí, um abraço a todos. Espero que curtam esse vídeo.